Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki mtu wa Mungu na kukaribisha tena katika kipindi cha la siku. Nazungumza nawe ni Pastor Gabriel Miungo. Na penda nizungumze na wewe ujumbe mfupi sana ambao utakusaidia. Na ujumbe ndio nizungumzie leo ni unasema usimkasirikie Mungu wala watumishi wake. Usimkasirikie Mungu wala watumishi wake. Uh, nimekuwa ni nikisoma soma Biblia na kujifunza mambo mengi. Nimemwona mtu mmoja wa Biblia wa ajabu sana anaitwa Yona mwana wa Amitai. Mungu alimuuliza hivi, vipi ni, ni vema kwako kukasirika? Akasema ndio nimekasirika. Yaani ni kama si five. Na unajua hata watu wengine pia tunao katika jamii wanayependa kukasirika kasirika. Ukimwambia uh, vipi umekasirika? Eh hey, nimekasirika, nitakuharibu sio nini. Lakini kwa kweli sio jambo zuri kufuga hasira kwenye maisha yako. Tutakwenda kidogo kidogo tutaona mambo mengi ambayo Mungu anakwenda kutufundisha leo. Na nasoma kwenye kitabu cha Yona sura ya nne. Yona alikuwa ni mmoja wa manabii ambao Mungu aliwatuma waende kuhubiri nchi moja inaitwa Ninawi. Sasa Mungu akamwambia ukajubiri Ninawi kwa sababu baada ya muda fulani wasipotubu nitaiangamiza. Sasa Yona kwa sababu amezoea ana uzoefu na Mungu kwamba Mungu ni marehema watu wa kitubu anasamea akasema mimi siwezi kwenda kuhubiri katika nchi ya Ninawi kwa sababu najua utawasamea lakini Mungu bado alimshurutisha na Abiu anatuambia kwamba aliamua kukimbia asiende Ninawi akaenda sehemu inaitwa Tarashishi kwa hiyo kwenda Tarashishi huko ikaanza kutokea msukosuko ba- baharini kwa sababu alitumia meli na hatimaye akatupwa baharini baada ya kuwa na msukosuko mkubwa kamaezwa na samaki kama unavyosikia historia baada ya siku tatu akatapikwa sasa baada ya kutapikwa akakubali kwenda kuhubiri Ninawi na kweli baada ya kuhubiri Ninawi mfalme wa Ninawi akaamrisha kwamba kuanzia mwanadamu mpaka mnyama wafunge ili kwamba Mungu awarehemu na kweli Mungu akawarehemu sasa hiyo ndio ikawa sababu ya Yona kukasirika yani ni sababu ya kushangaza kwamba Mungu ana rehemu watu wake wao nakasirika ni kama baadhi ya familia unakuta baba anamsamee mwanae basi ndugu wengine wanakasirika kama kile kisa cha cha mwana mpotevu yule alikuwa amerudi nyumbani aliposamewa ndugu wengine wamekasirika sasa haipaswi kuwa hivyo tunapaswa kutokuwa na ghadhabu na Mungu wala kuwa na hasira na watumishi wa Mungu wakati mwingine tunaonywa wakati mwingine tunaelekezwa tunapaswa kuwa na moyo wa rehema ili kuweza kwa rehemu watu wengine nasoma yona sura ya nne mstari wa kwanza unasema Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asivitende lakini jambo hili likamchukiza Yona sana naye akakasirika Unajua hata kwenye siasa kuna baadhi unakuta walikuwa kama ya upinzani alafu wakati mwingine wanaamua pengine kwenda katika chama tawala basi wamesamewa na nini basi unakuta wakati mwingine wale wale walikuwa upande wa chama chama tawala wana kasirika kupiza kwa ile yani hata huyu yani hata huyu yani huyu afai alikuwa atutukana eh ah ah Mungu akiamua kumremu mtu anamremu hali kadhalika mwanadamu unapaswa kuwa mtu wa rehema Biblia inasema Mungu aliamua kuacha kuiangamiza ninawi imetumika neno Mungu aligairi kwa maana Mungu aliamua kuacha kuiangamiza ninawi ikawa sababu ya Yona kukasirika mimi sinisema bwana bwana singeenda kuhubiri sasa imeenda kuhubiri ndio nini Yona alikuwa ni alikuwa ni nabii wa moto. Nabii ambaye anapenda akisema utakufa ufe. Kama vile alivyo manabii wengi wa uongo siku za leo. Eh, yaani akisema kitu hata akitokee, yani confirmation yake ni kutokea mabaya. Hapana. Bibi anasema kama mtu ametubu Mungu anagairi, Mungu anairisha, Mungu anaondoa ile hukumu ya adhabu. Na ndicho ambacho Mungu alifanya katika siku za Yona. Sasa Yona akamkasirikia Mungu. Nisikilize. Mungu akiamua kumsamehe mtu mtumishi wa Mungu akiamua kumsamehe mtu kanisani hata kama unahisi kwamba alifanya ubaya kiasi gani upaswi kukasirika kinyume chake unapaswa kuungana na Mungu katika rehema zake na kumshukuru Mungu anewa rehemu watu wake lakini pia hata pale unapoonywa wewe na watumishi wa Mungu usi wakasirikie jitiishe jishushe ili Mungu hatimaye apate nafasi kwenye maisha yako akupandishe na kukupa nafasi iliyo bora zaidi kuliko mahali ulipo. Nasoma kitabu cha Yona sura hiyo ya 4 mstari wa 4 bi anasema naye Bwana 
akasema unatenda unatenda vema kukasirika Mungu anamuuliza Yona unatenda vema kukasirika Angalia mstari wa tisa. Bila sema Mungu akamwambia Yona je unatenda vema kukasirika kwa ajili ya mtango naye akasema ndio natenda vema kukasirika hata kufa Anasema asira yake ambayo inatokana na Mungu kutokuangamiza ninawi inatokana na Mungu kuondoa kile kivuli yani kile kivuli cha mtango kinawakilisha uwepo wa Mungu Mungu kuondoa uwepo wake juu ya Yona Yona anasema nimekasirika mpaka naona bora nife na ndivyo mlivyo watu wengi watu wengi katika jamii hii wakikwazwa wakikerwa yani wanafanya vitu vya ajabu wanapiga watoto wanavunja vunja vitu wanajipiga piga wenyewe wananyata ngata asira ya namna hiyo haina nafasi mbele za Mungu inakupeleka katika mauti inakupeleka katika kifo kwa hiyo unapaswa kuwa ni mtu ambaye hata ukikutana na jambo la kukasirisha umombe Mungu neema uweze kukontrol utawala asira ya kuna asira ambayo inakubalika mbele za Mungu. Asira ya kuchukia maovu. Lakini asira ya kuchukia maovu haimchukii mwanadamu kama mwanadamu binafsi. Inachukia maovu. Lakini inampenda yule mwanadamu, inamwonya yule mwanadamu, inamuelekeza. Lakini asira alizonazo watu wengi ni zile asira za kama moto. Paulo mtume anasema nasi kwa tabia zetu tulikuwa ni wa, wenye asira wana wa asira kama wenye wazimu ndivyo walivyo watu wengi wamekuwa ni watu wagadhabu uchungu asira kama wenye wazimu na hata wengine wanajiua yona anasema alikuwa tayari hata kufa kwa sababu tu Mungu amewaremu waninawi kwa sababu Mungu ameondoa uwepo ameondoa mtango juu yake nisikilize hata kama Mungu amekuacha usikasirike rudi magotini utubu ungame tafuta watumishi wa Mungu kukusaidia kukurejesha kwa Mungu. Tafuta watumishi wa Mungu kukusaidia kurejesha uhusiano wako kati yako na Mungu. Na sio we kukasirika kwa kugombana, kuchukia na hata unapita viwango vya kawaida utaki hata kuongea na watu wengine. Ukiuliza nini nimekasirika? Ah, nini? Ah, mchukaji kanifanya hivi. Oh, baba kanifanya hivi. Oh, mama kanifanya hivi. Oh, sindu kanifanya hivi. Oh, boss kanifanya hivi. Waswahili wanamsema wanasema asira asara usiruhusu asira kwenye maisha yako katika ujumbe mwingine tutaangalia kwamba asira inakaa kwenye kifua tu cha mtu mpumbavu na naamini kwamba wewe sio mpumbavu ni mtu ambaye Mungu amekupa kuelewa ni mwerevu kwa hiyo kaa mbali na asira hata kama Mungu amekauia kupa majibu ya maombi yako umeomba muda mrefu uponyaji umeomba muda mrefu baraka zimekawia usimkasirikie Mungu kwa kwenda kwa wachawi na waganga na watu wa ovu endelea kubaki katika imani hatimaye Mungu atakurehemu na ndivyo ambavyo hatimaye aliweza kumrehemu Yona na akawa na uhusiano naye mzuri baadaye lakini kabla ya hapo Yona alifika kwenye hatua mbaya kama umefika kwenye hatua mbaya kwa sababu ya hasira ya kuchelewa kujibiwa maombi yako tupu uungame na Mungu atakurehemu Mungu wabariki sana na natakia siku njema ya leo Mungu waangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili na kuwatendea mema kwa utukufu wa jina lake. Amen.